so hello students uh, welcome back to science videos so this is a video uh, for part 1 science what is important what is a must study things must ella students ku gottirle bekadanta concepts kal yavudu diagrams kal yavudu adottige score madavarge if you are, if you are aiming for a good score in the final examination what are the things you should know from this part 1 science so now science you know don't think science will be an easy paper it will be means it is not i'm not telling very difficult but it will not be very direct you would have been trained for direct questions for example what is uh, photosynthesis what type of questions practicing more diagrams simple things you would have uh, practiced in 8th 9th and but 10th is not so 10th science is focused on why how okay and you have to read the textbook if you don't have the habit of reading textbook nimge textbook oda habit illa andre nee olle marks tagolak impossible so you must have the habit of reading textbook understanding the concept if you are biating again gone you would have biated all the last till now 8th 9th you would have practice something 3 4 times and somehow uh, write 3 4 times and put the same thing in your paper and get some good grades but this is not going to happen in 10th standard in 10th standard you must focus on the concepts yav concept ge ott kodbeku yavudanna correct ga artha maadkolbeku anu nan heltini nim teachers of course there are wonderful teachers out there in your schools who will definitely help you out in focusing on what are the things Uh, very important for scoring and also also the passing so you can now I will go on telling now before that if you are not subscribed to my channel kindly subscribe because in my channel already for the maths and science and of course other subject there are lot of contents and already for science i have already put a video on the blueprint how to study what are the important diagrams what are the in both part 1 and part 2 what chapters you must focus on how is the marks divided about these things there are video already in my channel so you must watch that now coming back to this video so in part 1 now yeah, i think you have be preparing for your midterm so when you preparing for the midterm focus on these things specially give much attention for these parts which i am going to tell you i will be dividing in the video i'll be telling must know things what are the must know things and what are the things you must know for scoring well in science so now i'll start with of course you know uh, this year your pattern will be you know 16% 16 marks that is 20% will be you will have difficulty questions difficulty means application analysis means without understanding the concept you cannot answer those problems so for those for this one you have to focus on few chapters and few important concepts so that thing i'll be explaining you i'll be showing you in the textbook itself yav paragraph alli nu odbeku and on helta hogtini you can have a textbook and mark it in your textbook also so now uh, of course you will have three parts from this time you will definitely have three parts part last two years kuda itto parts so so you will not follow the last two years paper of course you all know that because last two years there was a reduction in syllabus the difficulty levels was very less so you will not follow last two years question paper or model papers you will be following to the 19 20 model papers in that time we had no division in the paper physics chemistry biology everything was uh, at one paper itself mixed but this time you will definitely have three parts physics for 28 marks then um, chemistry for 25 marks then lastly biology for 27 marks this is the division of the um, three uh, parts of the science so now coming on i'll start with the physics itself yen nim gottirle beku first nim gottu irode ered chapter adal one chapter al numericals idu ni focus madle beku yavudu first chapter bandu electricity yen odirle beku electricity le you must know four things very everybody gottirle beku ohms law bande baruthu one question aitha you must know the factors affecting the resistance of a conductor and nam gotto it depends on length depends on area of cross section depends on material depends on temperature ee naalak point gottirbeku ad explanation madak barbeku next you should know joules law of heating and nimge gotto joules law of heating states that the ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಐ ಎಚ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆರ್ ಟಿ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಓದಲೇಬೇಕು ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಏನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಟು ಸೊ ನಾವು ಐ ಇಲ್ ಓಪನ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓನ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಶೋ ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎನ್ ಐಡಿಯಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೊ ಒಂದೊಂದೇ ಸೊ ನೋಡಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ವಿ ಬಿಲೀವ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ 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 ತಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಬಟ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲಿ ಓಕೆ ಕನ್ವೆನ್ಸಿ ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದಿಲ
ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೊ ಬಟ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ವಿ ವಿ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೊ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದ್ ಅರ್ಥ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ಗಳು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೊಲಮ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳು ನೋಡಿ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ತುಂಬ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ ಪವರ್ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಏನು ವ್ಯಾಟು ಆ ಥರ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಟೇಬಲ್ ಇದೆ ಆ ಟೇಬಲ್ನ ನಾನು ಇವಾಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಯೂಸಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಆಯಿತಾ ಎಲ್ಲ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲೇ ಬೇಕು ಇದೇನಿದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ದು ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿದು ಓಮ್ ಮೀಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲೇ ಬೇಕು ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ಓಮ್ ಮೀಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ಓಮ್ ಮೀಟರ್ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ನು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಲೆಂತು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಈ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೋಡಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟು ಎಕ್ಸಸೈಸು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿರಿ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಆಗಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸು ಪಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಯಾರ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದ ಬರಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇರೋದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಆಯಿತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಪಾಸ್ ಆಗೋರಿಗೆ ಸೊ ಸೀರೀಸು ಪ್ಯಾರ್ಲೆಲು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೀರೀಸು ಪ್ಯಾರ್ಲೆಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯಿತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಜೌಲ್ಸ್ ಲಾ ಫೀಟಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಈ ಜೌಲ್ಸ್ ಲಾ ಫೀಟಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇದು ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಯಾವುದಿದು ಇದು ರೇಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕು ಆಯಿತಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸು ಯಾವುದು ಸೀರೀಸು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮು ಆಮೇಲೆ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಳೋದು ಬರ್ತದೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡೋವಂಥ ಇದು ಸಿಂಬಲ್ಸು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಇದನ್ನು ನೀವು 
ಅದು ಎರಡು ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫ್ಯಾನ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೋಟರ್ ಮೋಟರ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ ದಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಮೆಕ್ಯಾಲಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅದರದ್ದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಏನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂದರೆ ಐಡಿಯಾ ವೆನ್ ಎನ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಏನು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಮದರ್ ಫಾದರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಏನು ಮದರ್ ಫಾದರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಆಯಿತಾ ಏನು ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಮೋಷನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫಾದರ್ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಹಿಂಗೂ ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಫಾದರ್ ಮದರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂತ ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಫಾದರ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೇನು ಇದು ಇದು ಫೋರ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮದರ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಮದರ್ ಫಾದರ್ ಚೈಲ್ಡೇ ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆದರೆ ಎಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮದರ್ ಎಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮೂಮೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ದೆನ್ ಕರೆಂಟ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಇದನ್ನು ಕೇಳೇ ಕೇಳ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಗೆಟ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಲ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಲ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಆಯಿತಾ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು ತಮ್ಮ ಅಲ್ವಾ ತಮ್ಮ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸು ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕೊನೆಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಓದಲೇಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಜನ್ರೇಟರ್ ಜನ್ರೇಟರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮು ಜನ್ರೇಟರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಲು ಜನ್ರೇಟರ್ದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮತ್ತು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟರೂ ಓನಾಗಿ ಬರೀಬೋದು ಬಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಲು ಡಯಾಗ್ರಾಮು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯಿತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಜ ಜನ್ರೇಟ್ರ್ ಇದೆ ಜನ್ರೇಟ್ರ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಬಿತ್ತಿದೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಕೂಡ ಸೇಮು ಫಾದರ್ ಮದರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಮೋಷನ್ ಫೀಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಜನ್ರೇಟ್ರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಕರೆಂಟ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಜನ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಮಧ್ಯೆ ವೆನ್ ಯು ವೆನ್ ಯು ಕೀಪ್ ಎನ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎ ಕರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮೂವಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಯಿತಾ ಹಿಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ನೀರು ಬಂದು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡರ್ಬೈನ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೊಟೇಟ್ ಆದಾಗ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಸಿಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಏನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಕಂಡಕ್ಟ್ರ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂವ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಎರಡು ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಕರೆಂಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ರಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಸೊ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಮೋಟರ್ ಬೇಂದ್ರೆ ಜನ್ರೇಟರ್ ಹಿಂಗೆ ಬೇನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ
ಆ ಕ್ಲಿಪ್ ಇಂಡಿ ಅದು ಅರ್ಥ ಅರ್ಥಿಂಗೋಸ್ಕರನೇ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಫ್ರಿಜ್ಗಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಗಿರ್ತಿಗೆ ಸಿ ಪಿ ಯು ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಡಿ ಇರೋ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಗೆಲ್ಲ ಮೂರು ಪಿನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ವೈರ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ಗೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮೊಬೈಲಿನ ಮೆಟಲಿಕ್ ಬಾಡಿ ಅಲ್ವಲ್ಲ ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ ಸೊ ಇದೆರಡನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಏನೇನು ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಒತ್ಕೊಡಿ ಆಯಿತಾ ಒತ್ಕೊಟ್ಟು ಓದಿ ಯಾವುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗಟಿಸಮಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ಇದನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಫ್ಯೂಸು ಓವರ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಿ ಏನೇ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನೋಡಿ ಓವರ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ಡು ಯಾವಾಗುತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಿಂಗು ಒಂದು ಲೈವ್ ವೈರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವೈರ್ ಟಚ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅಬ್ರಪ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಬ್ರಪ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜೌಲ್ಸ್ ಲಾ ಫೀಟಿಂಗಿಂದ ಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸು ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ಸ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಶಾ ಓವರ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಎರಡು ಇಂಟರ್ಕನೆಕ್ಟೆಡು ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಓವರ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಓವರ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಅದರಿಂದ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಓವರ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಹಿಂಗೆ ಒಂದೇ ಸಾಕೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಅಟ್ಯಾಚ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಮೊಬೈಲ್ಸು ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಒಂದೇ ಸಾಕೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಪಿನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಕರೆಂಟ್ ಡ್ರಾ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಕರೆಂಟ್ ಡ್ರಾ ಆದಾಗ ಓವರ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಓವರ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಕರೆಂಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಕಂಡಕ್ಟ್ರ್ ಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವ ಜೌಲ್ಸ್ ಲಾ ಫೀಟಿಂಗ್ ಐ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಎರಡು ಆ್ಯಂಪರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಫೋರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ವೈರ್ ಅದರಿಂದ ವೈರ್ ಕರ್ಗೋಗುತ್ತೆ ವೈರ್ ಕರ್ಗೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೈವ್ ವೈರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವೈರ್ ಟಚ್ ಆಗಿ ಟಚ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಬ್ರಪ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟು ಓವರ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಏನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಲಿಸ್ಟು ನಾನು ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಮೂವತ್ತು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ಸೇರಿಸಿ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆ ಲಿಸ್ಟು ಕೂಡ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಫಸ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗೋರಿಗೆ ಆಯಿತಾ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು ಯಾವುದು ಒಂದೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಆಯಿತಾ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲನೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸು ಆಯಿತಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಸೈಜಲ್ಲಿದೆ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಆಯಿತಾ ಇದು ಮೂರು ಎಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೂವತ್ತರಿಂದ ನಲ್ವತ್ತು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಬರೋದು ನಂಗೆ ಡೌಟು ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನೀವು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಅದರಿಂದನೇ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಆಚೆ ಏನು ಬರಲ್ಲ ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಿಸ್
ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮಿಕ್ಕಿದವರು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಒಂದು ಸತಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇದೇನು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಆನ್ ಮೆಟಲ್ ಇದನ್ನು ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಒಳ್ಳೇದು ಆಯಿತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೆಟಿಕ್ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ನೀವು ಓದಿರಲೇಬೇಕು ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು ಆಯಿತಾ ಯಾಕೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಗ್ಯೂ ರೀಸನ್ಸು ತುಂಬ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಆಯಿತಾ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋರ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿರೋದು ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಬಯಾಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಈ ಆಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಯಾಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಶೆಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಯಾವ ಯಾವ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು ಯಾರಿಗಾರು ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಡೆಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ದು ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಯೋನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಗ್ಯೂ ರೀಸನ್ಸು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಈ ಟೇಬಲ್ಲು ಆಯಿತಾ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದಿ ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಸತಿ ಈ ಟೇಬಲ್ನ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೋಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಕರೋಷನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇವಾಗ ನನಗೆ ಕರೋಷನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಡನ್ನ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಬಂತು ಇದನ್ನು ಬರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕರೋಷನ್ನು ರ್ಯಾನ್ಸಿಡಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಆಯಿತಾ ರ್ಯಾನ್ಸಿಡಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆರಡೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನು ಏನಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮು ಆಮೇಲೆ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓದಿ ಐನಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅದಾದಮೇಲೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ನೀವು ಆಟೋಟ್ರಾಪಿಕ್ ಎಟಿಟ್ರಾಪಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ನೀವು ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಓಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ತುಂಬ ಸತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಸಿಂಟಸಿಸ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಮೊನ್ನೆನೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದಿತ್ತು ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ಲು ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ನು ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವೀಡಿಯೋಗಳು ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಬಿಡಬೇಡಿ ಈ ಫೋಟೋ ಸಿಂಥಸಿಸ್ನ ನೀವು ಓದಲೇ
ಇದನ್ನ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಓದಲೇಬೇಕು ಇದನ್ನ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೀವು ಯು ಕೆನಾಟ್ ಟೆಲ್ ಸಿ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಚ್ ಅ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ವೆಲ್ ಅದರ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕೆನಲ್ ಆಯಿತು ನೆಫ್ರಾನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸು ಹಾರ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಸ್ಟಮಾಟ ಓಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಯುಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕೆನಲ್ ಸೊ ಮಿಕ್ಕಿದವರು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಡೈವಿಟ್ಟು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನ ಓದಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋರ್ಡಿನೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬರೋದೇನು ನೀವು ನ್ಯೂರಾನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮು ನ್ಯೂರಾನ್ದು ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ನು ಅದು ಹೆಂಗೆ ಸಿನಾಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಓದಲೇಬೇಕು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೀವು ಓದಲೇಬೇಕು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬಯಾಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು ಒಂದು ಕಡೆ ಸೆರಿಬ್ರಮ್ದು ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಲೇ ಬರ್ಸಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಆಯಿತಾ ಅದನ್ನು ಓದಿ ಸೆರಿಬ್ರಮು ಸೆರಿಬೆಲ್ಲಮು ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನು ಹಿಂಡ್ ಬ್ರೈನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನ ಓದಲೇಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಟೇಬಲ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಿ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೆಲವು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇದೆ ಕೆಲವು ಗ್ಯೂರಿಸನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಯೋಡಿನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಸಾಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಇರೋದು ಎರಡು ಚಾಪ್ಟರು ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಈ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಮೊನ್ನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂಡ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಬಯಾಲಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಕಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಬಯಾಲಜಿ ಏನಪ್ಪ ಈಸಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನ ಓದಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಚಾನಲ್ಸ್ಗಳು ನೋಡಿ ಕೆಲವು ಆ್ಯನಿಮೇಟೆಡ್ ಬೈಜು ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ 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 ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಆ್ಯನಿಮೇಟೆಡ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನೋಡಿ ಕೊನೆಯವ್ರಿಗೂ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಹಾರ್ಟ್ ಟು ಬ್ರೈನ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದು ಏನು ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇವಾಗಿಂದನೇ ಈ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒತ್ಕೊಡಿ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇದಿದು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲ್ ಪೇಪರ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಪೇಪರ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಅಂದಾಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬಟ್ ಅಂದಾಜಿಂದ ಸೈನ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸಚ್ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಗಿವ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಸೈನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಹೋಗೋರು ಆಗಿದ್ದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ನೀಟ್ ಅಂತ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮು ಜೆ ಇ ಅಂತ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮು ಸಿ ಇ ಟಿ ಅಂತ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓದಬೇಕು